Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal sobre skate a Sessão de hoje é com esse monstro aqui Ó, três semanas de freio da Blazer no YouTube 8.5 milha Vambora Maior número de Instagram de vídeo de skate usando esse som Lendo na sessão de hoje, bora? Vambora Pau quebra I don't have the time, bro, I don't wear a watch I'm a move regardless, just like a clock Been around here before, I've been on this block 25 to life, bit, I live on this rock Planet Mars, star, my planet raw Took trips and landed far, took hits I can't ignore My chest got a black hole, I dealt with Valeu, pô! Não, valeu nada! Valeu! Valeu ou não valeu? Claro que não! <risos> Ah, mano, desde pequeno eu sempre gostei de andar de skate assim. Nem sei porquê, mano, na real, porque na época que eu, que eu me deu essa vontade de andar assim, ninguém da minha rua andava, tá ligado? Um tempo depois assim que uma galerinha começou a andar também. Mas não sei, mano, acho que foi Deus mesmo que botou esse bagulho de, de querer andar. Eu lembro quando eu era mais novo, todo aniversário, se eu podia pedir alguma coisa assim, meus pais falavam, minha tia, ah, quer o que é de presente? Eu, pô, quero skate. E sempre foi assim, mano. Desde novo é uma parada que me acompanha pra caramba, assim. Tudo que eu aprendi na rua, assim, foi através do skate, da rapaziada do skate. Tudo tem skate no final das contas. Há muito tempo que eu não ando essa hora. Vai, pra voltar, hein? Ah, esse meu é muito engraçado. Ele falou, me inspirei no Lena agora. Ela vai Don't look at the clock, I don't even got time I see people ride, I see people stop I see people let it pass by I see the evil, maybe that's why I see needles next to that wine I see demons and I see signs I need reason, you don't need mine Once I took a roll of that dice That shit took a... Tipo assim, obviamente eu tive muita influência familiar, tá ligado? Pra construção do meu caráter, lógico mas a vivência do skate, da rua, da solidariedade, assim, do, de você olhar pro próximo, de você não ver ninguém como diferente, sabe? Ali tá todo mundo andando, irmão. Se o cara é milionário, se o outro é pobre, se um tem o que comer, o outro não tem. Ali, quando nós tá andando, é todo mundo igual. E se o cara tá mandando uma no Abrão e o outro tá aprendendo a mandar, a energia vai ser a mesma. Então é algo que eu aprendi muito a, a olhar o próximo como eu gostaria de ser olhado também, tá ligado? Sem fazer essa divisão, sabe? Esse lance de, ah, não, esse daqui é uma parada e esse é outro. Não, mano, é todo mundo igual, então o skate te ensina muito. Esse lance pessoal, assim, né? Você aprender o convívio com pessoas, né? Na rua e, e tudo mais. E devo muito, mano, devo muito do que, do que eu sou hoje, a minha família e, e a família que o skate me apresentou também. Agora vai. Sem dúvida, até quando eu fui soltar a minha primeira música, a ideia era soltar a música, mas continuar no corre do skate, tá ligado? Mas realmente foi algo que eu fui surpreendido, que a galera gostou, começaram a me chamar para vários projetos e no final das contas a música virou minha prioridade. Mas até então, pô, o sonho de qualquer moleque que vive na rua dos. Na rua que eu digo na pegada do skate. E viajando pra correr campeonato, e ficando na casa de um, na casa de outro, e aquele corre que nós tá ligado. O corre de todos eles é, é ser pró, tá ligado? Então, obviamente. Hoje em dia eu não penso mais porque, pô, não tenho mais o tempo que eu tinha pra ficar andando incansavelmente. Hoje mesmo, fiquei andando, eu tô derrotado aqui. Antigamente eu ia dar essa marcada, daqui a pouco já ia andar de novo. Hoje já morri, filho. Vou sentar dar um nole flip aqui, ó. Nossa, Dale. Valeu não. Pô, teve uma vez que eu fui pra Santos, mano. E aí eu não conhecia nada, fui com a rapaziada assim pra competir um campeonato lá, o... Nem a é. 
E aí o primeiro dia o moleque tava com o hotel lá, só que eu tava sem, tá ligado? Aí, tipo, tava com o moleque na festa, assim, em algum lugar, mano, duas horas da manhã. Aí eu saí, tava com a minha mochila, o hotel não tinha vaga pra ficar, pá, eu não conhecia nada na cidade, tava sozinho assim. E o campeonato ia começar no outro dia de manhã, tá ligado? Aí eu fui pra pista, mano, botei a mochila ali, fiquei dormindo na pista mesmo. No dia seguinte já tava lá na pista geral, lá andando. Mas aí no dia seguinte eu consegui lugar pra dormir suave. Mas até então, foi... essa foi a roubada, velho. Eu tipo, fiquei na rua o primeiro dia, mas foi da hora, experiência também. E no final das contas a viagem foi irada, mano. Conheci uma rapaziada que faz música de lá também, rapaziada do Primeira Classe, Dream P, o FIC, que são, pô, meus irmãos hoje em dia também. E acompanharam o meu crescimento com a música, né? Tá, 45 graus, irmão, que isso. Mano, o Léo era meu irmãozão, nós andava de skate direto, nós nos conhecemos andando de skate. E quando minha parada da música começou a acontecer, eu falei, mano, eu vou ter que ter um DJ, porque eu vou começar a fazer show. Aí eu falei, pô, vou dar um alô no Léo, ver o que, que ele acha. Aí perguntei pra ele, falei, mano, o que, que tu acha de ver um bagulho de DJ e tal? Ele falou, mano, tava procurando um bagulho sobre isso essa semana, mano. E nós nem tínhamos conversado sobre, mas tipo, deu pra ver que ele abraçou e tava na mesma conexão que eu, sabe? Então virou o Léo do Beat agora. <risos> Tudo é da hora, né, com o skate, mas... Pô, fui pra Barça, que sempre foi meu sonho. Ganhei o Gol Skate Day lá em Barça, de melhor manobra no Macba. E é tipo, porra, o lugar pra nós que anda de skate é... É o sonho de qualquer moleque assim que, a, que acompanha mesmo e que vive o lance do skate tem o sonho de ir pra Barcelona. Então, pô, mano, eu estando em Barça, filmando, dia mundial do skate, gente do mundo todo, campeonato de melhor manobra lá, eu ganhei, tá ligado? Tipo, no dia mundial do skate em Barcelona, que era meu sonho ir, e eu ainda ganhar o bagulho, eu tava sem grana na época lá. E aí ganhei o bagulho, aí ganhei 350 euros, aí já fiquei rico lá, tá ligado? Porque, pô, 350 euros é muita grana pra tu ficar lá, pra tu viver uma semaninha assim, né? Tu vai almoçar, tu vai gastar, sei lá, 5 euros, 6, 7, assim. Então, na época eu tava sem grana, porque meu dinheiro tinha acabado. Minha mãe também falou, pô, eu posso tentar arrumar alguma coisa aqui pra tentar mandar de grana. Eu falei, não, tá suave. Aí fui lá e ganhei a parada e já fiquei fortão, aí comprei presente pra família toda. E foi irada, no final das contas foi muito da hora. O mais engraçado é que a maioria que não acreditou hoje faz de conta que nada aconteceu, se ligou? Mas quem bate esquece, só que quem apanha lembra. E eu não faço questão de lembrar também, não. De lembrar, que eu digo lembrar a pessoa, de como ela agia. Tá suave, aí eu no meu corre. Quem não acreditava hoje teve que engolir. E no final das contas, o que importa é eu estar satisfeito. Minha família tá bem, feliz. Com tudo tá acontecendo da melhor forma. E tô felizão e é isso. Quem anda comigo também sabe o corre que é e... E o quão gratificante é pra mim ver isso tudo acontecendo da melhor forma aí. E a música chegando a vários lugares que eu nunca imaginei que eu poderia chegar. Tá ligado? Pode falar que é suíte. Não, mas vamos mais um. Acredita. Tipo... Pode ninguém estar tá acreditando contigo, irmão. Se tu, 
Se tu acredita em você, já é o suficiente, já é um começo. Obviamente, vão ter pessoas que vão te ajudar na tua caminhada, assim como tiveram na minha. Mas antes de qualquer pessoa me ajudando, eu tinha aquela vontade dentro de mim, tipo, não, mano, eu vou conseguir, vai dar certo. Quando tudo colaborava pra eu desistir, eu tava lá e não, mano. Sozinho no meu canto, eu conversava com Deus, eu falava, mano, vai dar certo, tipo... Ainda que seja difícil, ainda que demore, vai ter recompensa. E uma, palavra, uma parada que eu faço sempre questão de falar, mano, se fosse fácil era pra qualquer um. Então, quantos moleques não queriam estar tá vivendo da música? O difícil não é ser impossível, se eu ficasse confortável com a situação de, boa, uma galera tenta e não consegue. Eu ia estar com a minha vida na mesma até agora, sem saber o que fazer, sem saber qual ia ser a ideia. Mas não, acreditei, mano. Quando tudo parecia que não ia dar certo, eu, no fundo, no fundo eu tava, não, mano, vai ter recompensa, vai dar certo. Ainda que demore, vai dar certo. Mano. Então acredita, mano, acredita em você. Antes de você esperar qualquer pessoa acreditando, você tem que acreditar primeiro, tá ligado? Então é isso. Acredite-se, sempre faço questão de falar. Funcionou pra mim. Agora foi. Dois seguidos. Pode falar que é skate. Yeah. Pode falar que é skate. Agora foi, pai. Skate. Sobre skate L7, fala. Rapaziada, a sessão de hoje foi com o Brabo. Porto com farofa. <risos> Chamando o Sweet Harris na escada. Lendo na sessão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dá um salve aí. Salve. É nóis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. A sessão de hoje foi com L7, Lennon. Muito irado, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, até a próxima. E um bom rolê a todos. Tu gosta mais da minha música ou deu andando de skate? Dá mais da música. O rolê tá fraco hoje em dia, né? É. <risos> Tem que Mas melhorar. o rolê ainda tá bom. Tá bom, tá bom? Tá bom. Tá deixando a desejar, não? Tá. <risos> Sobre a gente se vê por aqui. <risos>